，老人家突发性心肺功能衰竭，我们已经尽力抢救了，实在很遗憾，没有让老人家和您说上最后一句话。这是你母亲让我们保管的东西，现在交给你，可能是些衣物吧。把自己锁在房间里，我开门。文总，我来试试。你没事吧？今天可以不用去上班了。徐然有什么情况，给我打电话。好的，冯总。不及见他最后一面，连最后一句话都没说上。我估计那是他母亲留给他的，就让他抱着吧。
，许然现在没空，我不是许然。许然呐，你什么时候给自己请了一个男秘书啊？那我们就说正经的，我现在马上就要购买你百分之一百的股权，要是你不答应，我就把你的计划说出去。我知道你会给我打电话，我没有办法把百分之百的股权都卖给你，但是我会跟你合作。据来自美国的最新消息，幺幺幺集团的股价今天以二十三点一元的价格收盘，创历史新高，一周内已暴涨百分之六十，成交量还在继续放大。另据业内人士透露，该集团即将注入一笔来自海外的资金。喂，徐然，有笔神秘资金在吸纳了幺幺幺集团的股票。而且几家银行都通知我，有人突然大量购买了幺幺幺集团的看涨期权。变化永远都跟着我的计划走，辛苦你了，马凯。怎么了？熊家杰上钩了。嗯、没想到你的速度还挺快的。你知道我的。所以赚钱计划，我是不会放过的。赚钱可都是有风险的，如果会倾家荡产，你会害怕吗？什么意思啊？你上次要我纠正你的推理，我看你说的那么开心，没好意思打断你。其实你全错了。从头到尾，就是我帮你和合纵联盟准备的一家空壳公司。不可能，洪秀文是你的军师，他给你两千万做投资。那两千万，是他要捐给失踪者家属基金的一笔善款。因为冯秀文想匿名做慈善，所以委托我以幺幺幺集团的名义代为打理。我做的这么秘密。没想到还是被你发现了。还有那些名单上的大佬们，也都是慈善的支持者，你不会不知道吧？我有个想法，想跟你合作。你说，我想成立一个基金会，帮助这些人。呃，但是我又不希望看起来好像我在作秀，所以我想你一定能帮到我。好，没问题。你的意思是说，冯修文不是你的军师？我从来没这么说过。你猜，如果我现在就从幺幺幺集团撤资，你替合纵联盟大量买进的那些股票会怎么样？还有看涨期权，我可早提醒过你，五倍不是小数目。你做了那么愚蠢的投资。合纵联盟不会放过你吧？冯秀文不会做无利可图的事。他有那份投资计划，明明是你自己先大量持有了，要不是我发现你，你岂不是把自己给困死了？我当然有方法让你发现了。知道你为什么会上钩吗？因为你太自作聪明，在你的眼前，只有利益。你用利益去衡量一切，而且你把其他人都看得跟你一样，所以你永远都看不出来，冯兄我的那笔钱是真的善款。那你那一次吃白油姐，也是假的。如果我不把命搭上，怎么让你相信我？现在你的命运都掌握在我的手上了，这种滋味不好受吗？其实赢的人还是你。我从一开始就输了，我输掉了舒瑶。
，输掉了我在美国的公司，输掉了我在 V 公司打拼了那么多年得到的一切。你们就像饿狗一样，整天咬着我，想置我于死地。你们不仅伤害我，还伤害我身边的人，所以我不得不把我妈。藏到一个你们找不到的地方，我甚至都不敢跟他联系。而现在，我连我妈都输了，他就一个人孤零零的死在病床上，连他儿子的最后一面都没见到。我甚至连跟他解释的机会都没有，为什么？为什么他又孤单的生活十三年？这一切都是你们害的。而现在，我要背负着这份愧疚。这个城市最繁华的地方，好多人都到这来买东西。你喜欢什么？我帮你买。妈，我告诉你，我现在有很多很多钱，花都花不完。你听不到我说话，多对不起你，我这辈子没有好好照顾你。如果有下辈子，我还要做你的儿子，我下辈子一定对你好一点。你相信我。这样子啊！不要给我妈买再好看的衣服。好好好，我们先起来好不好？来，起来。我不要你管，我起来不好。你实在太让我苦了，太苦了。扶起来对不对？<笑>我不回去。你到底要弄这样什么时候？你能不能
能清醒一点。你知道你现在是什么样子吧？你根本就是个冷血动物，没有任何感情。你只会把自己关在自己的世界里，开心也好，不开心也好，从来都不知道说出来。你宁可相信梦境里的东西，都不知道感受一下身边真实存在的人。你凭什么要全世界的人全都围着你一个人转啊？你看似外表坚强，其实你的内心极其脆弱。你好好看看这个。这是你一手做出来的产品，什么叫无懈可击？内心真正的强大才叫无懈可击，你懂不懂啊？我叫李官，我跟徐然现在在万达广场门口。好，马上见。刚才我在洗澡的时候，做了人生最大的一个决定。我要戒酒。重新认识一下，我叫汤七七。不要抢我台词。我懒得理你。不管你们两个信不信。在这个重要的时刻，我觉得都应该好好的庆贺一下。Cheers。喂，你呃，一千块没了，五千块钱没了，好像挺过瘾。真的不便宜，要不要一起来试一下？人生难得有这样浪费的机会，而且浪费的还是别人的钱，这么好的事。走。吃早早，黄总还没来。嗯，还没有，现在还早呢。麻烦你一会儿把青阳的推广计划送到我的办公室。好的。这么早出现在办公室，别告诉我又要离开几天。你没看见我正在工作吗？你要的青阳计划书。我有什么不对吗？看着我干嘛？很遗憾，我好像又错过什么了。你最好再准备一份计划书，江东一定会把这份否定的，免得到时候你又说留下什么遗憾。姐姐，你是不是不舒服啊？我没事儿。要不然你回家休息休息吧。我等一下还要去徐然家一趟呢。啊，对了，赵宁，嗯，我这里还剩下几个片段，交给你来处理一下。你先帮我初检，然后其余的等我回来之后再弄。谢谢啦。七七，我不会让你再去徐然那里了。你看看这个月，你都把自己弄成什么样了？你给他做饭、收拾家，他呢？他都做了什么？你的心里只有徐然，难道你还看不出来？你跟他是完全不可能，你跟他在一起只会越来越不开心。你怎么回事啊，赵宁？我跟徐然他到底怎么了？你把我到底是看成什么样的人了？我愿意跟谁在一起，那是我自己的自由，我乐意。不是，还吵什么啊？什么在一起不在一起啊？我跟你讲啊，你们就应该跟梦工厂在一起哦，跟工作干在一起才对啊
你们这两个八零后啊，每天为了爱情啊，叽叽喳喳，叽叽叽叽叽喳喳的。这什么？你们这些八零后啊，就是被这些爱情片搞得头昏脑胀的。这个我先拿去看，假如不会把脑袋搞坏的话，我就给你们，好不好？谈爱情，工作工作，赶紧工作。你最好给你的好朋友江东打一个电话，叫他别再千方百计的阻挠清扬的推广计划。很久没有联系他了。我知道你一定有办法的。我为什么要听你的？因为你的股票，我早就跟你说过其中的利害关系了。不如我们来做个交易，即使合纵联盟垮台了，我也可以保证你熊家杰后半生衣食无忧，这是交换条件。我要现金。现金我没有。要知道。大宗交易的交割是需要时间的，你正好可以利用这段时间，去完成我布置给你的任务。让青阳计划案可以顺利进行，这不可能。虽然我跟冯路飞没有什么，可是他身边有徐然。你不是不知道我跟徐然是什么关系，我就是要缠着他们。我看到徐然越不舒服，我就越开心。我不管你以后怎么针对徐然，但这一次你必须放手。你现在是在威胁我？你知道我不怕你的。徐然，我在这里写下一个秘密。当你看到这封信的时候，我已经不在了。二十八年前，我遇上了一个风度翩翩的少女。我们很快就相爱，但好景不长，她为了继承家族遗产，不得不远赴香港。而那个时候，我又刚刚怀上了你。我在老家一直等。可他始终没有来。后来我才知道，他接受了家族联姻，组建了自己的家庭，并有很好的事业。那个当年的少年，也就是你的亲生父亲，他的名字叫冯凯，现在他叫冯修文。我本来不想把这个秘密告诉。只想把它永远藏在心里，一起带进坟墓。可是那一天，当我看到那个姑娘，你告诉我她是冯修文的女儿，我犹豫了。那个姑娘喜欢你，可是你们却不能在一起。徐然，我知道你接下来要面对很多本来你可以不必面对的压力，却原谅我的残忍。哭什么？哦，我我刚看看了个电影，很感人。干、啊、干什么去、啊？到底什么事儿啊？怎么了
你把我的箱子摔坏了，我看到了我不想看的东西。什么东西啊？我妈给我写了一封遗书，她的信里告诉我，冯修文是我的父亲。啊？这怎么可能啊？那，你现在告诉我这些，什么意思啊？我不知道，不知道怎么去面对冯无非。你别难过了。嗯、说吧，找我有什么事儿？嗯、有什么话你就直说吧。别怕我生气。说吧。你是我同父异母的妹妹。说什么呢？这是我妈留给我的。写什么了？你的爸爸，我们的爸爸，他在年轻的时候娶了我妈，后来他迫于家族的压力，一个人去了香港。除了我这个躺在摇篮里的婴儿，他什么也没给我妈留下。连一张照片都没有。你觉得我会相信你吗？你可以不相信我，但是我有必要把这个真相告诉你。就算你刚刚说是真的，这件事情你不告诉我，瞒着我，那又会怎么样？因为你喜欢我。如果我不告诉你，你说会怎么样？我是喜欢你。我从来没这样主动过，也从来没让自己这样受过委屈。许然，就算你不喜欢我，也没必要编这些故事来骗我。冯秀文以前叫冯凯，我相信在这个世界上，没几个人知道这件事。我爸回来了吗？嗯，还没有。等等，这个大衣是我爸的。啊，对，刚才冯总吩咐我拿去洗。给我吧，我来帮他洗。那好吧，谢谢小姐。做一下 DNA 测试，这个结果什么时候能出来？这个明天就可以。这么快啊！谢谢。
笑。把那本新来的文艺生活拿给我。呃，还没到呢。什么没掉啊？文件。搞什么鬼呀、啊、你啊！张医生，报告已经出来了，两者的匹配度是百分之八十八，很低是吗？这个已经算是很高的匹配度了。这种匹配度基本上可以肯定是亲缘关系，不是还有百分之十二吗？这个是区域误差，人的细胞很复杂，环境也许会引起染色体变异，所以这百分之十二也许不算是亲缘误差。也许，那也有可能是亲缘误差啊。理论上是有，但基本上没有。谢谢。你现在相信了吧？你怎么知道我在这儿？你现在是我老板，我有责任知道你的行踪，保护你的安全。老板，你应该叫我妹妹，你是我哥哥。青阳的企划案出来了，我们回去吧。现在就给我摆出哥哥的派头了。你还是以前的那个冯路飞吗？你总要面对现实。现实对我来说没有任何影响。虽然我们俩有同样的基因，但是我告诉你，你永远都无法融入我们家族，因为你不是在这儿长大的。你担心什么呀？我什么也不会去争。这件事情我不会告诉冯秀文。你告诉他会怎么样啊？他会因为这百分之八十八，热泪盈眶的欢迎你回家吗？你太不了解他了。你们也不了解我。我从来都没想过要进你们冯家的门，一直以来都是你们自作多情。你说的太对了，是我在自作多情。所以，当你知道你是我哥哥的时候，可以这么平静，这么冷淡。我是什么人对你来说不重要，因为你根本就没喜欢过我。江总，一起吃饭吧。这不会就是冯总找我的目的吧？不可以吗？当然可以。不过真的只有吃饭这么简单吗？不然呢？也好。我也想找你聊聊青阳的事情。吃饭吧。七月八日，汤七七最大的梦想。
还是希望能够跟徐然在一起。不过呢，我知道梦想与理想的区别。梦想呢，就让我想到一个笑话。有一个人说：“嗯，我已经三十三岁了，我最大的梦想就是希望长大之后可以当一个科学家。”这就是梦想。江东给我的压力很大，时间紧迫。叶柔，你负责跟各大媒体联络，沟通发稿时间、版面和进度等等。OK。徐然，你再把策划案细化，做一下经费预算。没问题。好，我约了人，先走了。哎，冯总，你不跟我们一起吃个饭吗？我约了江东。又和江东有饭局啊？甲方要和乙方吃饭，乙方能怎么样？哎，我看哥们儿，哥们儿。哎，什么情况呀？这外面都是什么人？报告教导员，我刚才处理一个非常重大的情况，这整个过程相当复杂，外面那些都是当事人。我看是你的滑板出问题了吧？原来您全都知道？哎，没有都啊，也不全知道。那外面不都是当事人吗？我这就找他们了解情况去。教导员，其实外面那些都是目击者，我现在马上去给你传唤证人，马上。教导员，我们老板来了，老板请。我是特地过来感谢贵所的微笑警官，他助人为乐，做好事不留名，是在我的百般要求之下，他才说出了姓名。是这样的，我开了一家梦工厂，是专门帮他人实现梦想的。而我知道有这样一位少年，他特别喜欢滑滑板，可是他生性孤僻，从来都不懂得与人交流。为了打开他的心扉，我找到了微笑警官，希望他能够帮忙解决这个问题。于是就出现了你现在看到的这一切。微笑警官，他技艺惊人，他和这位少年已经成为了滑板之交，也从此让这位少年变得开朗起来。其实我什么都没有做，我只是拍下了微笑警官和这位滑板少年的动人故事。哦，哎，那这位滑板青年是咱们辖区的吗？呃，教导员。不好意思啊，教导员，我想插一句嘴啊。据我所知哦，这个年轻人啊，会在市区穿过来、穿过去、穿过来又穿过去。我不知道啊，这算不算是？这么说，那真是好人好事啊。那当然，我们是不是拍下他的视频，已经放在网站上面了？那点击率哦，老板你说？过百万。过百万。现在的人民群众。都这么爱看好人好事，是啊，哎，那刚才外面那个女青年，怎么看你的神情那么不对啊？啊，这样吧，你们把你们的网站和地址告诉我吧。哦，这个要问我们老板。回头我可以发给你。哎，不用，我这儿就有，都连着网呢。哎。花样美男，帅哥。
歌一枚，求教啊，好萌啊，挥挥小手绢求勾搭，打滚求教啊，教导员，不错了。韦晓啊，你啊，你看看啊，我得好好敲打敲打你，你这搞的什么名字啊？是，哎，谢谢你们大家配合啊，谢谢。哪里教导员？您放心。我们一定会配合教导员，表扬好人好事，维护善良的风气，是不是，老板？嗯嗯，谢谢啊，嗯。